మీకు ఇంటి మీద మమకారంతో పాటు ఈ వాహనాల మీద కూడా మంచి మమకారం అంటారు బైక్స్ అంటే ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు అడుగుతున్నాం మీ దగ్గర ఉన్న బిఎండబ్ల్యూ బైక్ అయితే ముప్పై రెండు లక్షలు ముప్పై ఆరు లక్షలు అంటారు ఇంకో బైక్ ఇరవై రెండు లక్షలు అంటున్నారు అసలు ఒక్కొక్కరికే ఒక్కొక్క వ్యసనం ఉండదు సార్ మా కర్మ ఏం చేయ ఆ వ్యసనం మాకు వచ్చింది అంతే ఆహ్లాదం ఏముంటుంది దాంట్లో అంత అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది సార్ రౌడీజం పుట్టిందే విజయవాడలోరా బెజవాడలోరా అని అంటుంటారు అన్నమాట కృష్ణమ్మ నీళ్లు చాలా రౌడీజం చేయటం అంటే ఎవడో ఒకడో అర రౌడీజం చేస్తే రౌడీలు అయిపోతారు సార్ సరే మీరు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు వంగవీట్ మోహన్ రంగా గారి మద్దతు ఏమన్నా నాన్నగారికి ఉండేది అంటే మద్దతు కూడా లేదు ఆయన నుంచి మీకు మద్దతు కూడా లేదు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇక్కడ ఉండే ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉండే ఆ కమ్యూనిటీ వంగవీట్ మోహన్ రంగ గారు చెందినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అసలుకి మమ్మల్ని ఏమో తెలుగుదేశం వాళ్ళు మేమే దగ్గర ఉండి పగలు కొట్టించామని చెప్పారు మీరు అబద్ధాలు చెప్పినా ప్రజలు గమనిస్తుంటారు అన్నీ కూడా అలమంచల్ రావు గారి పరిపాలన అది ఒక పెద్ద మచ్చలాగా అయిపోయింది అనమాట వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అంతా టీడీపీ లేక వచ్చారు అభివృద్ధి కావాలని చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క పరిపాలన దక్షత చూసే వచ్చారు ఇక్కడికి అంటున్నారు ఒక పార్టీలో గెలిచిన తర్వాత ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళకూడదు వెళ్తే మీకు ఉండ ఆ పదవి కోల్పోతారు అనేది క్లియర్గా ఉంది టీడీపీలోకి మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా వచ్చారా ఆ పదవి కాలం అయిపోయినాక వచ్చారా ఉండే ఉండొచ్చు మరి అలాంటప్పుడు అదే రాజ్యాంగ పరమైన అంశాలు అదే చట్టం మీకు కూడా వర్తిస్తుంది డైరెక్ట్ ఫోన్ ఫోన్లో సో అది జరిగింది దేవినేని నెహ్రూ గారికి అక్కడ మీరు దేవినేని నెహ్రూ గారు అంతా కూడా ఒకే సామాజిక వర్గీయులు మీరు మీకు మీకు ఎందుకు వర్గపోర్ అనేది వచ్చింది నాయి పరిటాల రవి హత్యకు మీకు ఏంటి సంబంధం అప్పుడు మా ఫాదర్ చనిపోయి కూడా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది అంతే నన్ను అరెస్ట్ చేయటం ఓ వీక్ డేస్ లోపల ఉంచటం ఇవన్నీ జరిగినాయి ప్రజాదం పార్టీలో మీకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఉంది రేపు ఎప్పుడైనా కనపడినప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎట్లా మోసం చేసావు అని అడగటంలో నేను అడగకుండా ఉన్నాను అడుగుతా పిసిసి అధ్యక్షుడైన బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఆనాడు చివరి వరకు నీకేం భయం లేదు నీదే మొత్తం రవి అది ఇది అని చెప్పిన ఆయన ఓ మీటింగ్లో అయితే అఫీషియల్ మీటింగ్లో నెహ్రూ వచ్చి కూర్చున్నారు నెహ్రూ గారు వచ్చి నా పక్కనే కూర్చున్నారు ఇదేంటి దీని అమ్మ డైరెక్ట్గా ముఖాన్ని అనేసా మీరు స్వార్థపరులు రాజకీయాల్లో కూడా ఇట్లా ఉంటారని అనుకోలేదు వెనకటి రాజకీయ నాయకుల్లాగా ఉంటారనుకున్నాను నేను జనసేన వైపు ఎందుకు చూడలేకపోయారు మీరు వైఎస్ఆర్ సిపి వైపు ఎందుకు చూశారు రాజకీయాల్లోకి నేను రాకూడదనే కోరుకుంటా మీపై అపనమ్మకంతో మిమ్మల్ని ఏదో కమిట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు అంటే ఎంపీ గారి ద్వారా సీఎం గారు పిలిపించడం జరిగింది కేసీఆర్ నాని గారు ఎంపీ గారు వాళ్ళేమో వేరే సైడ్ నుంచి వచ్చారు కృష్ణా బ్యారేజ్ మీద కలిసి నేను వాళ్ళ కారులోకి వెళ్ళాను నా ఫోన్కి బ్లూటూత్ ఉంటుంది సో వెనకమాల ఉన్న నా ఫోన్ రింగ్ అయినప్పుడు నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు అన్నాను రెండోది కనెక్షన్ బ్లూటూత్లోకి వెళ్ళిపోతుంది బావన్న నా మనసులో కలిగింది ఇమీడియట్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి జగన్ దగ్గర నేను పార్టీలో చేరుతున్నానని చెప్పొచ్చు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు మీకు స్పష్టంగా హామీ ఇచ్చారా తూర్పు నియోజకవర్గం మీది అనేసి ఇన్ఛార్జ్ కింద ప్రకటించారు కదండి ఇన్ఛార్జ్ కింద ప్రకటించినంత మాత్రం టికెట్ ఇస్తారని గ్యారంటీ ఉందా వీళ్ళకి ఈ ఫ్యామిలీలో ఒకసారి ఒక మాట అంటే ఆ మాటకి కట్టుబడి ఉండే మనస్తత్వం ప్రత్యేక హోదా అంశం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఈరోజు పది సంవత్సరాల క్రితం ధాన్యం బస్తా వెయ్యి రూపాయలు అమ్మింది ఇవాళ అదే పరిస్థితిలో ఉంది
సో ఏ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి రైతును ఆదుకుందాము అనేది ఆలోచన రాట్ల సాఫ్ట్వేర్కి విత్తు వేసిందే నేను అంటారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని ఆయనే కదండి వాళ్ళ మాంగారు కూడా అభివృద్ధి చేయాల ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రి చేశారు అదంతా ఆయన చేసినట్టేనా